Hi girls! Welcome back to my channel and I know it's been a long time since I last posted and today I was able to finish um, rereading the book of Jose Luis Morrison Montefalco and uh, yeah sorry um, I don't feel like showing my face on the camera but yeah let's get this started so this is in number 56. I'm sorry, pasensya na sa mga manok ng tomatila o tuwing tanghali. Um, this is number 56. So if you were able to watch my previous video, I made a, I don't know, um, I featured Tennessee and uh, number 54. So yung number 55, sino nga ba yung number 55 after Tennessee? I think it's Naya, is it? Well, I'm not sure, <laughs> but yeah, let me know if I got it correctly. So yeah, this is the story of Jose Luis Morrison Montefalco. He's one of the bodyguards na sinulat ni Miss Martha Cecilia. Unfortunately, it was not complete kasi um, heaven already took her. Uh, and I don't know, I really get emotional whenever I, I think that she's no longer here. Okay, so what can I say about the story? First of all, this is super action-packed um, series or story. Um, it was like watching a telenovela uh, while, you know, doing your siesta. Parang ganun yung vibe niya sa akin. Kasi sobrang maraming action dito. Kasi the story is... So I'll read the synopsis from here. She was running for her life. Sa nakalipas na anin na taon ay nakala niyang ligtas na siya. Subalit sa kaunting minutong nasilayan ng mukha niya sa telebisyon ay nagsimula na ang maraming panganib sa buhay niya. She staged her death. Hanggang sa matagpuan niya si Jose Luis. Big, tall, and little. Hindi lang yon. the man was sexy as hell. Iniligtas siya nito sa isang tiyak na kamatayan. Subalit, tinakasan na niya ang lalaking ito anim na taon na ang nakararaan. Kasama ba ito sa mga nagtatangka sa kanya? So, um, the story is about Jose Luis and Cheyenne. So, sa mga nag na-confuse, well, uh, at first, no, ang <laughs> basa ng pangalan niya, I was like, Cheyenne? Oh no, of course, no. If you want to be sure, you have to research, no. Para naman dito na papaya pag binibigkas natin yung pangalan. So, I searched for it and I found out that based sa Google, ha, the correct way to pronounce her name is Cheyenne. So, it's Cheyenne. And then the nickname is Shay. Shay. Whatever, no. Basta hindi siya Che. Basta yun, hindi siya Cheyenne. Hindi ganun yung basa. So, anyway. So, ayun na nga. Um, help me, guys. <laughs> Hanggang ngayon kasi iniisip ko pa rin yung ano. Yun nangyari dito sa story na to. I have so much to say about this book. Pero parang nahihirapan ako explain like lahat-lahat like one time big time kasi talagang overwhelming pa rin siya up until now kasi para talaga nanood ako ng ano telenovela dito sa hapon ng mga Mexican telenovela ang peg nito <laughs> oh so before that let me just give you a quick background about the, the characters so si Shay isa siyang writer tapos ginagamit niya yung pen name or yung pen name niya yung uh, pangalan ng ate niya and then, um, paano niya nakilala si Jose Luis? Kasi nung time nga na uh, tumalun siya sa yate na karating siya dun sa lupain ng mga Morrison. Tapos, nakita siya ni Jose Luis doon. Walang malay sa dalampasigan, ganun. Siyempre, si kuya mo, knight in shining armor ang peg. Tapos, yun, niligtas niya si girl and then dinala niya sa bahay niya. And, um, <laughs> May excited pa nga dun na ano. Siyempre si, si Shay, no? Parang nakaano yung damit niya. So, I was just like already getting hot while staring at her. Doon pa lang sa moment na yun. So, it's like, okay, is it? I was like, is this normal? Dito ba yung mga lalaki? Pag nakakita na walang mali na babae, nakita yung hita. 
na-arouse agad, ba? Diba? Parang gano'n. <laughs> Paano nga ba nakapunta si Shay doon sa, ano, dalampasigan? Kasi nga, yung time na yun, tumakas nga siya doon sa boyfriend niya. Um, doon sa party, doon sa yat. Kasi nga, nakita niya na may pinatay yung nanay noon na ano kalaban niya sa politika. Tapos, yun pala yun yung mga tito at saka tita ni Jose Luis na nawala din, na nawawala that night. Tapos, isipin nyo, no, kung hindi ba naman kayo destiny, no, magkikita kayo ulit after six, I mean, nagkita na sila six years ago. And, kasi nga, nung nailigtas siya ni Jose Luis, ano, si Shay na to, tumakas, umalis siya kasi nga feeling niya, isa si Jose Luis sa mga naghahabol sa kanya para patayin siya. So, ang ending, hindi, hindi kilala ni Luis yung yung girl or si Shay nung time na yun. So, alam lang niya yung tsura niya nung habang natutulog siya. So, parang ganun. So, fast forward na. So, yun yung ending ng six years ago. Tapos yung um, fast forward si Jose Luis parang um, tinawag siya ni Kurt. So, andito na naman si Kurt. Lagi talagang present si Kurt sa mga ganitong operation. So, tinawag siya ni Kurt kasi meron siyang assignment na ibiligay sa kanya. Like, may pinapahanap daw yung friend niya na si Mrs. Cheng uh, na, na nawawalang babae. Tapos, yun nga si Shay yun. Kasi, um, yun nga, in-stage nga kasi nga yung death niya. Like, nag-iwan siya ko ng suicide note para para lumabas na nag, nagpakamatay na lang siya. Para nga, Ma, ma divert na yung attention ng mga naghahabol sa kanya na gusto pumatay kay or na gustong pumatay sa kanya. So yon, parang ayaw pang ano tanggapin itong si Louis, yung assignment kasi sabi niya tapos na daw siya sa ganun, ganyan ganyan. Tapos um crossover pala siya nitong story ni Tennessee kasi andito rin yung time na um binanggit din ni Louis dito yung time na Pumigil ng tulong sa kanya si Tennessee kasi pinapabibi. Bibisit niya yung ano, father, ex-father-in-law niya dito na si Inigo Vargas. So, parang mayroong parehong pangyayari. Simultaneously yung mga event dito sa book ni Tennessee at saka dito kay Jose Luis. And then, one thing that I really loved here is nabanggit dito yung um, di ba pa mga verse ng ba um, bodyguards, si Jack, si Daniel, si D'Angela. Ayun, so, super, ano, yung anticipation ko nung time na binabasa ko to is like, looking forward talaga ako sa susunod na book ni Marta Cecilia about these bodyguards. Not, sure, uh, not quite sure kung tama pa yung pagkasunod-sunod ng mga sinasabi ko dito, but na hanap niyo si Louis si Shay nung nagtatago ito sa isang part sa Batangas. Yun, nung nandun sila sa ano ba yun? Um, cottage. Kasi para nagre-rent si Shay nung cottage doon. Tapos, yun nga, naka-trace siya ni Jose Luis doon. Tapos, pinabantayan niya doon. Um, the night na merong nagtangkang pumatay sa kanya, naligtas siya ni Jose Luis. Malain niyo yun, di ba? Sana all talaga ganun, no? Yung talagang determination niya na mag, ano, well, noong time na yun, hindi pa yaya, no, naalam na niya. Parang na-familiarize na niya si Shay kasi nga nakita niya yung profile. So, parang naalala niya na, nakilala niya si Shay six years ago. Ayun nga, naligtas nga siya ni Luis. Tapos, dun sila nagkakilala, like, dun na yung um, second encounter nila. Uh, tapos tinakas siya doon ni Jose Luis oh by the way, meron dalawang kambal dito si Summer and Sky na anak ng sister ni Shay na si Charmaine na namatay din kasi nga na mistaken identity siya nung bumalik kasi siya sa bahay nila doon sa um, saan nga ba? Tagi saan nga kasi sila? may comment lang talaga ako sa mga kontrabida dito sa book na to. No? Sobrang halang talaga yung kaluluwa. Sipin nyo, um, sinunog nila yung bahay kubo ng lola ni Shay dito. So, ang dami nilang pinatay. Tapos, yung best friend niya, no, yung, yeah, yung guy friend niya na sumabog. May bomba kasi. So, ayun. 
uh, ang daming casualties na nangyari dito sa story na to dahil lang sa paghahabol sa buhay ni Shay. Um, medyo mabigat siya for me in real life, no? Kasi parang traumatizing talaga na isipin mo lahat ng mahal mo sa buhay mawawala dahil lang malapit ka sa kanila kasi nga may nagtatangka sa buhay mo. Tapos may twins din dito na sina Summer and Sky na anak ng ate ni Shay na si Charmaine. Um, ano talaga yung latter part ng story, mapagkatagpi-tagpi mo na talaga yung mga events. Kasi si Summer and Sky is anak pala ni Jose Luis kay Charmaine noong nag kakilala sila sa isang assignment niya sa um, Thailand. So, parang naiwan yung mga pamagini siya sa kanya. At the same time, uh, napamahal na in a way na anak din pala siya or anak pala sila ni Jose Luis. Tapos ang galing-galing lang ni Marta si Celia kasi nga yung twist niya dito is, yun nga, si Jose Luis ang um, younger brother nila Tristan and Jace na kambal din. So, ang sabi niya nga dito, hindi na niya kailangan ipag-DNA test yung dalawang kambal kasi nga, alam niya sa puso niya na um, anak niya yung mga yon Kasi nga, kahawig niya rin or may pagkakahawig sa kanya yung mga bata. At saka sa lahi nila na kambalin talaga yung lahi ng mga Montefal ko. And then, si Jose Luis naman, nahiwalay siya sa kanyang mga kuya na sina Tristan and Jace kasi nung time na yun, sobrang naghihirap sila sa buhay. So, yung parents niya, um, parang uh, inilag, or iniwan siya sa mga Morrison. And then, this Morrison couple, they don't have the capability or, or Mrs. Morrison um, can't bear a child. So, parang na um, she adored Jose Luis that time hanggang sa inampun na lang nila si Jose Luis and then pinag-aral and everything. Ayun. And then, from all the bodyguards na si Tennessee, Jose Luis, Jack, and Daniel, si Jose Luis daw ang tahimik. So, siya lang yung silent type na, na nasa likod lang ng laptop niya kasi techy kid nga siya. So, lahat ng mga technicalities ng um, mga computers and everything, ayan, siya yung takbuhan ng grupo. And isa sa mga image niya dito is... Um, nagsusuot siya ng salamin or nakaspect siya. So, talagang parang um, nerdy talaga yung datingan niya, you know. That nerdy, hot, and handsome look. Yun, yun yung description ni Miss Martha dito. Tapos, inabangan ko rin dito yung mga eksena nila um, Daniel and Danica. Kasi nakakakilig sila kahit na um, konti lang talaga yung appearance nila sa book promising talaga yung um, chemistry nila. Sana talaga, no, mayroong talagang naisulat pa si Miss Martha. But, ayun na lang. So, tayo na lang yung gumawa kung paano madedevelop yung dalawa. Kasi nga, ang comment pa ni Danica dito is, nung nang kasal nila, um, Louise and Shay, kasi maid of honor siya ni Shay. And then, sabi nga ni Shay sa kanya, um, hindi, hindi daw siya hinihiwalayan ng tingin ni Daniel. Tapos, and then, Danica was like saying, napaka-press ko ng lalaking yon And I was like, oh my gosh, yun talaga yung start ng mga nakakakilig na story, di ba? Yung unang-una, magkakainisan muna, eventually, they will fall in love with each other. Parang ganun. And also, I was wondering kung si Jack and si D'Angela. I'm not sure. Kasi parang may something eh. Meron talaga kasing um, read between the lines na mga eksena nilang dalawa dito. And, um, sa lahat ng mga bodyguards, si Jack daw yung pinakatahimik and uh, most dangerous. Parang siya yung hindi nagdadalawang isip na pumatay daw talaga. So, siya yung um, sa lahat ng bodyguards is walang puso kung mag something like that. So, I was also looking forward na ano kaya yung magiging character niya if um, he's going to fall in love parang, or magmamahal na rin siya. Ngayon, I know all of us are waiting na ma-print din yung story nila sa Christine series. So, I also have friends na 
um, who looked forward to the story ni Jack. I have a friend na sobrang ano talaga, sobrang bet niya itong si Jack. And uh, I can agree. And also, I was wondering kung si Jack and si D'Angela. I'm not sure. Kasi parang may something eh. Meron talaga kasing um, read between the lines na mga eksena nilang dalawa dito. And um, sa lahat ng mga bodyguards, si Jack daw yung pinakatahimik. Uh, most dangerous. Parang siya yung hindi nagdadalawang isip na pumatay daw talaga. So, siya yung um, sa lahat ng bodyguards is walang puso kung magdecision something like that. So, I was also looking forward na ano kaya yung magiging character niya if um, he's going to fall in love parang, or magmamahal na rin siya. Ayun, I know all of us are waiting na ma-print din yung story nila sa Christine series. So, I also have friends na um, who looked forward to the story ni Jack. I have a friend na sobrang ano talaga, sobrang bet niya itong si Jack. The story ended dun sa kasal nila Shay and Jose Luis. Of course, andun yung mga bodyguards. Kumpleto nga sila. Andun sila Jack, Daniel, D'Angela, tapos dumating din sa Tennessee kasama niya si Genevieve. And then yung mga brothers ni Jose Luis na sila Tristan and Jace kasama yung mga wife na sila Meredith and Drew. Uh, it was a happy ending. For me, it was a really happy ending story. Uh, oh, by the way, meron pala akong favorite dito na main art na ayan, talagang inano ko talaga siya. Nalagyan ko ng inanotate ko talaga siya. Sabi dito ni um, Jose Luis, siya nagsabi nito eh, I don't believe in co coincidence, Shay. The story ended dun sa kasal nila Shay and Jose Luis. Of course, andun yung mga bodyguards. Kumpleto nga sila. Andun sila Jack, Daniel, D'Angela, tapos dumating din sa Tennessee kasama niya si Genevieve. And then yung mga brothers ni Jose Luis na sila Tristan and Jace kasama yung mga wife na sila Meredith and Drew. Uh, it was a happy ending. For me, it was a really happy ending story. Uh... Oh, by the way, meron pala akong favorite dito na main art na ayan, talagang inano ko talaga siya. Nalagyan ko ng inanotate ko talaga siya. Ayan, so I quote um, Jose Luis um, words to Shay. Sabi niya, I don't believe in coincidence, Shay, but I am fatalistic. What will be, will be. Pinagtagpo tayong muli ng pagkakataon. Let your troubles be mine too. O diba? Ang sweet. And there you have it. So, I think this is the end of the vlog. And I hope na nag-enjoy kayo kahit pa paano. I'm sure parang labo-labo na yata yung um, in-explain ko dito. But yes, if you have the chance to read this book or this story from Christine series, please do so and I'm sure mag enjoy din kayo sa takbo ng story na to. And I'll see you again on my next video and have a good day everyone. Bye!